கண்டென்ட் பார்த்துட்டீங்க ஸோ அதனால் இப்போ இட்ஸ் ஈஸியர் டு காம்ப்ரிஹெண்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு பி டாக்கிங் ஸோ அதனால் வந்து தனஞ்சயன் சார் இங்கே ஒரு ட்விஸ்ட்டை போட்டிருக்கார் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒன்றும் நான் லீனியராக போகலான்னு சொல்லிவிட்டு லெட்ஸ் டூ த இசை வெளியிட்டு விழா ரைட் அவே அண்ட் தென் ப்ரொசீடுன்றது தான் இன்னைக்கோட ஒரு சர்ப்ரைஸ் அஜெண்டாவை நானே உடச்சிட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ அதனால் வந்து ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் ப்ரொடியூசர்ஸ் மிஸ்டர் கமல் போரா மிஸ்டர் தனஞ்சயன் மிஸ்டர் பிரதீப் மிஸ்டர் பங்கஜ் போரா மிஸ்டர் ஆர் வி எஸ் அசோக் குமார் மிஸ்டர் கார்த்திக் ரெப்ரஸன்டிங் ஹிஸ் ஃபாதர் தான் ஸ்ரீ துரைசிங்கம் அவர் வர முடியல அவரை தொடர்ந்து மிஸ்டர் சிதார்த்தா ஆன் டு ஸ்டேஜ் பிளீஸ் அலாங் வித் த காஸ்ட் அண்ட் குரூப் பிளீஸ் மேடைக்கு வரவும் மூணாவது முறை இந்த மேடைக்கு வருவதற்காக விஜயாண்டனி அவர்களை மேடைக்கு அழைகிறேன் மைல்டா பின்னணி இசை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நிகழ்வை காண்பதற்கு அழகாக இருக்கும் அப்படியா நல்ல விஷயம் ரொம்ப தெளிவாயிட்டாங்க வர வர ஆஹ் இந்த கைத்தட்டல் போதுமே வணக்கம் அபிஷேக் மிக்க நன்றி யூ ஆர் டூயிங் அ கிரேட் ஜாப் ஹவுஸ்டிங் த ஈவன் கொலை இன்ஃபினிட்டி ஃபிலிம் ஹெச்சர்ஸ் அண்ட் லோட்டஸ் ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நாங்கள் தொடங்கி அந்த லாக்டவுன் ரெண்டு லாக்டவுனை தாண்டி அதுக்கு பிறகு படம் லாஸ்ட் இயர் நாங்கள் வெளியிடணும் பிளான் பண்ணும்போது அப்போ எங்களுடைய ஹீரோ இந்த இன்ஃபினிட்டி ஃபிலிம் ஹெச்சர்ஸ் உருவானதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமானவர் வந்து திரு விஜயாண்டனி அவர்கள் அவர் தான் வந்து இந்த என்டையர் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மூணு படம் நாலு படம் நாங்கள் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை வந்து ஊக்குவிச்சு சப்போர்ட் பண்ணி இன்னைக்கு அதில் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஃபிலிம் ஹெச்சஸில் நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண அதாவது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ண முதல் படமாக கொலை இருபத்தொன்னு ஜூலை வெளியாக போகுது விஜயானி சார் மிக்க நன்றி உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லைன்னா இந்த படம் இந்த அளவு வந்திருக்காது இந்த ப்ரொமோஷன் இந்த சப்போர்ட் இந்த படத்தில் எல்லா விதத்திலையும் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதோடு தான் நாங்கள் இப்போ ரிலீஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் அடுத்தடுத்த படங்கள் அடுத்து நாங்கள் கொலை பண்ண உடனே என்ன வரும் ரத்தம் வரும் அது ரத்தம் வந்த பிறகு அப்புறம் ஒரு மழை பிடிக்காத மனிதன் ஒன்று கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ வி ஆர் ப்ரவுட் டு அசோசியேட் வித் விஜயநந்தி சார் பேக் டு பேக் த்ரீ ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஆல் த பார்ட்னர்ஸ் வி ஆர் வெரி எக்ஸைட்டட் இந்த மூணு படங்களை கொண்டு வரதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு கொலை பொறுத்த வரையும் இது பாலாஜி குமார் அவர்களுடைய விஷன் பாலாஜி குமார் ரொம்ப ஒரு திறமையான ஒரு இயக்குனர் ரொம்ப புதுமையான ஒரு படைப்பை கொண்டு வந்திருக்காரு படம் பார்க்கும் போதே எங்களுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்றது ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வா இருக்கு இந்த ஒரு படம் குவாலிட்டியான ஒரு படம் தமிழ் சினிமால இப்ப நல்ல குவாலிட்டியான படங்களுக்கு மிகப்பெரிய லெவல்ல வரவேற்பு இருந்துட்டு இருக்கு சமீபத்தில் சின்ன சின்ன படங்களும் மீடிய பட்ஜெட் படங்கள்லாம் பெரிய லெவலில் வரவேற்பு பெற்று இருக்கு அப்படி போர்த்தொழில் சொல்லலாம் குட் நைட் சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டாடா அது பிறகு அயோத்தி அப்படின்னு வரிசையா படங்கள் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் மட்டும் இல்லாம மீடியம் ஸ்மால் பட்ஜெட் படங்களும் ஆடியன்ஸ் மிகப்பெரிய லெவலில் வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க இந்த படம் ஒரு மீடியம் பட்ஜெட் படமா நாங்க எடுத்திருந்தாலும் மேக்கிங் வைஸ் ரொம்ப பிரமாதமா ஒரு அருமையான படைப்பா திரு பாலாஜி குமார் கொடுத்திருக்காரு அவருக்கு உறுதுணையா ஒரு பெரிய டீம் சிவகுமார் விஜயனுடைய கேமரா கிரீஷ் கோபாலகிருஷ்ணனுடைய மியூசிக் நீங்க பாத்தீங்க பாடல்களும் சரி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் அவ்வளவு பிரமாதமா இருக்கு ஆர் கே செல்வானுடைய எடிட்டிங் ஆர் எஸ் அமனுடைய ஆர் டைரக்ஷன் எல்லாமே ஒவ்வொருத்தரும் பிரமாதப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த படத்துல விஜயானந்த் சார சேர்ந்து ரித்திகா ரித்திகா வந்து ஆக்சுவலி ரெண்டு நாள் ப்ரொமோஷன்ல இருந்தாங்க இன்னைக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீல ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அவங்க அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் உமன் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன்ல கலந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டம் பண்ண முடியாம போயிட்டாங்க இல்லைனா எல்லா ப்ரொமோஷன்லயும் இருந்தாங்க பட் அவங்களை காம்பன்சேட் பண்ண எங்களுக்கு மீனாட்சி சௌத்ரி வந்திருக்காங்க மீனாட்சி தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் பீங் தேர் ஃபார் அந்த ப்ரொமோஷன் அண்ட் அற்புதமான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு படமா ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு படமா எங்களுக்கு கொலை வந்திருக்கு வி ஆர் வெரி கான்பிடன்ட் அபவுட் த ஃபிலிம் இந்த படத்துல எங்களோட சேர்ந்து சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்டரி திரு சக்தி வேலன் அவர்கள் இணைஞ்சிருக்கிறது ரொம்ப நன்றி சக்தி அண்ட் சக்தி சொன்னார் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பா சார் எல்லா விதமான சக்சஸும் கொடுக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப கான்பிடண்டா சொன்னாரு அந்த நம்பிக்கையில இந்த படத்தை வெளியிடுறோம் அண்ட் ஓவர்சீஸ்ல டென்த் கோட்டா இந்த படத்தை வெளியிடுறாங்க டென்த் கோட்டா வரண் அவர்களுக்கும் அவருடைய பிரதர் சத்யாவுக்கும் நன்றி அண்ட் ஒரு
நாங்கள் வந்து ஒரு மூணு நாள் மாதம் முன்னாடிக்கு வெளியிடணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது எங்களுக்கு விஜயானந்தி சார் ஒன்று சொன்னார் சார் நீங்கள் ஒரு மூணு மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள் பிச்சைக்காரன் டூ வெளியான பிறகு என் படத்துக்கான ஒரு நல்ல ஓப்பனிங் கிடைக்கும் அது உங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் அது வந்து கண்டிப்பாக அவருடைய கான்ஃபிடன்ஸ் அவர் வந்து டைட்லே போட்டார் பிச்சைக்காரன் டூ பிளாக் பஸ்டர் அப்படின்னு அந்த பிளாக் பஸ்டர் வெற்றியை கொடுத்து இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு எதிர்பார்ப்பை கொலைப்படத்துக்கும் உருவாக்கியிருக்காரு அவருக்கு இந்த நேரத்தில் இன்ஃபினி ஃபிலிமெச்சர்ஸ் லோட சார்பில் அவருக்கும் அவரோட உறுதுணையாக இருந்து அந்த பிச்சைக்காரன் டூ அண்ட் பிஜே கார்டுவை இவ்வளோ பெரிய வெற்றியாக பண்ணது வந்து திருமதி ஃபாத்திமா விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் மேடைக்கு வருமாறு கூப்பிடுறேன் அவங்களுக்கு நாங்கள் வாழ்த்து சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய வெற்றியை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவ்வளோ போராடி ஒரு வெற்றி கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்கு எங்கள் சார்பில் நாங்கள் ஒரு வாழ்த்து சொல்லணும் ஏன்னா அதுதான் எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய சப்போர்ட் கமல் சார் பிரதீப் சார் அண்ட் லோடஸ் பிக்சர்ஸ் அசோக் சார் சித்தார்த் ப்ளீஸ் கம் டு த ஸ்டேஜ் பங்கஜ் வாங்க ஹாப்பி டு சி யூ ஆல் விஜயாண்டினி சார் படம் டைட்டில்னாலே வந்து மாதிரி பகிரங்கமாக தான் இருக்கும் பட் அவரை சுற்றி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ரேடியேட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால ஆல் இஸ் ஃபில்ம்ஸ் டேர்ன் டு பி சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் கொலை இசை வெளியிட்டு விழா இன்னைக்கு விழா நாயகன் கிரீஷ் அவருக்கான விழா இது அதனை சுற்றி நிறைய இன்னைக்கு நீங்கள் விஷயங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஒரு டிரெக்டரோட விஷன் தானங்க படம் ஒருத்தர் வந்து தன்னோட கதையை எடுத்துகிட்டு ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனத்தை போய் பார்க்குறாரு அந்த கதை வந்து வெறும் வார்த்தைகளாகவும் ஒரு பேப்பரில் எழுதப்பட்ட காகிதமாக தான் இருக்குது அதை ப்ரொடியூசர்ஸ் கேட்டுட்டு அவங்க அதுக்கு அவர் நிதியை ஒதுக்கி ஒரு ஹீரோ கிட்ட டேட் வாங்கி அது படமாக மாறுது மிஸ்டர் பாலாஜின்ற இயக்குனரை பற்றி சொல்லி அவன் அந்த விடியும் ஒன்று படம் பார்க்கும்போது இது என்ன சம்மந்தமே இல்லாமல் ஹிந்தி படத்தை தமிழில் பார்க்குறோம் என்ன டோட்டலாக லோ லைட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆக்டிங்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது கதை வேற மாதிரி இருக்கு பூஜா குமார் நம்ம ஃபேவரட் ஆச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாக்குறோமே அப்படின்னு அவர் ஒரு மாதிரி ஒரு லோ பட்ஜெட் ஜார்ஜ் மில்லர் மாதிரி இருப்பாரு ஸ்டைலா கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு ஆளே பயங்கர எப்பவுமே முதல் ஒரு ரெண்டு மூணு பட்டன் அவுத்திருப்பாரு இன்னைக்கு போட்டிருக்காரு ஸோ அதுவே ஒரு மாற்று சினிமாக்கான ஒரு வழி தான் ஸோ இது வெரி வெரி கிளாஸி பர்சன் அவரோட நீங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உலக சினிமா பத்தி எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாரு ரொம்ப ஒரு வெரி என்தூசியாஸ்டிக் இண்டிவிஜுவல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மனிதரும் கூட அவர் இந்த கால அவகாசம் அவருக்கு தேவைப்படுது ஏன்னா அந்த கொலைன்ற டைட்டில் ஃபாண்ட்ல பூட்டா காட்டணும் சாவியை காட்டணும் ஒரு கோல்டன் கலரை கொடுக்கணும் விஜயாண்டனி சாருக்கு இப்படி ஒரு சால்ட் அண்ட் பேப்பர் லுக்கை கொடுக்கணும் அதுக்கு அங்கே பாருங்க ஒரு ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் மாதிரி ஒரு ஸோ எவ்ரி திங் கம்ஸ் ஒரு ஒரு தாட்டை போட்டு அதை டூனி ஜான்லாம் ஏன் சினிமாவுக்கு வந்தோன்ற லெவலில் ஃபீல் பண்ண வச்சிருப்பாரு அவ்வளோ முறை கரெக்ஷன் சொல்லி அழகா ரொம்ப நேர்த்தியா விஷயங்களை பண்ணக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் பாலாஜி சார் ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி இந்த படத்தோட இசை வெளியிட்டு விழாவில் வந்து விஜயாண்டனி சார் வந்து பிச்சைக்காரன் படத்துக்காக ஒரு ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருந்தார் அவர் எப்போவுமே வித்தியாசத்தை ரொம்ப மக்களுக்கு போய் சேர்ற மாதிரி பண்ணுற ஸ்டைல் எப்படி கிராக் பண்ணாருன்னு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படத்தோட ஒரு மூணு நிமிஷத்தை மக்களுக்கு முன்னாடி போட்டு காட்டுறது ஐ திங்க் தட் ஸ்டெம்ஸ் ஃப்ரம் தி கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இ பிரிம்ஸ் வித் ஒரு ஒரு முறையும் இன்றைக்கி ஏழு நிமிஷம் நம்ம அந்த படத்தை பார்க்க போகிறோம் டிக்கெட் ப்ரைஸே கொடுக்காம இந்த படத்தோட ஒரு ஏழு நிமிஷம் பார்க்க போகிறோன்றது வந்து ஐ திங்க் ஒன்லி எ பர்சன் லைக் ஹிம் கேன் டூ அண்ட் எங்கள் சயின்டிஸ்ட் தனஞ்சயன் சார் இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு பயம் பண்ணுவோம் அவர் பேர் இருக்குது ஒரு படத்தில் ஒரு போஸ்டில் இருக்குன்னாலே கேரண்டி பண்ணலாம் தர் இஸ் கோயிங் டு பி யூனோ ஷோர் ஷார்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னு ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷனெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ஒரு இசை வெளியிட்டு விழானா இசையால் தான் நாங்கள் கூப்பிடணும் அதனால் வந்து கிரீஷ் அவர்களோட ஒரு இரண்டு அழகான பாடல்களை வந்து இங்கே நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் மிஸ்டர் கிரீஷ் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ் அவர் பாருங்களேன் ஒரு ஐசிசி பேங்க் ஏசியா பசிபிக் பிரசிடென்ட் மாதிரியே இருக்கார் ஒரு இசையுமே பலர் மாதிரியே இருக்க மாட்டாரு ஆனால் அவரோட இசையும் இவர மாதிரியே அழகாக ஸ்ட்ரக்சர்டாக ஆர்கனைஸ்டாக ரொம்ப சூஸி பண்ணாலே கிளாஸ் யூ ஒர்க் தான் பண்ணுவாப்ல ஸோ இன்னைக்கு அவரோட இரண்டு பாடல்கள் உங்கள் முன்னே முதல் பாடல் யார் நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கா ஐ கால் அப்பான் எம் எஸ் கிருஷ்ணா அண்ட் அஞ்சனா ராஜகோபாலன் எம் எஸ் கிருஷ்ணா ஒரு யங் டேலண்ட் இண்டி சர்க்கியூட்ல ரொம்ப அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அஞ்சனாவும் பிரமாதமாக பாடியிருக்காங்க உங்களோட உற்சாகம் தான் அவங்களுக்கு அடுத்தடுத்த மேடைகளை கொடுக்க போது
யாருமே இல்லைனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லைப்பா நான் தனியாக நின்று போராடி ஜெயிப்பேன் அப்படின்னு ஃபாத்திமா மேடம் வந்து அவங்க ட்வீட்லேயும் சரி அவங்களுடைய ப்ரொமோஷன்லேயும் சரி ஹைதராபாத்லேயும் சரி சென்னையிலையும் சரி எல்லா ஊருக்கும் போய் நீங்கள் பண்ண அந்த ப்ரொமோஷன் தனிப்பட்ட வெற்றியாக நான் பார்க்குறேன் அதாவது ஒரு குழுவில் வெற்றியை பார்க்காம உங்களுடைய தனிப்பட்ட வெற்றி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பாடமாக முன்னாடி நிற்கிறீங்க ஓகே எப்படி உங்களை மேட்ச் பண்ணுறதுனே எங்களுக்கு தெரியல என்னை எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ப்ரொமோஷன் நல்லா பண்ணுவாருன்னு ஆனால் உங்கள் ப்ரொமோஷன் மேடம் எங்களால் நிற்கவே முடியல அப்படி ஃபாத்திமா மேடம் வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக பிச்சைக்காரன் டூ படத்துக்கு பண்ணியிருக்காங்க எங்களால் முடிஞ்சதை ட்ரை பண்ணுறோம் பிச்சைக்காரன் டூ அளவுக்கு எங்களால் ப்ரொமோட் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் எங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணுறோம் அதை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அதனால் இந்த படத்தை அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகிறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் நாங்கள் எடுப்போம் எங்களோட அழைப்பு ஏற்று வந்த அனைத்து ஜாம்பவான்கள் இங்கே தானசார்லேருந்து தியாக சார் கதிரேசன் சார் அண்ட் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் நன்றி சிவிகுமார் டி சிவா என்னுடைய நண்பர் எல்லாமே என்னுடைய பார்ட்னர் எல்லாத்துலேயும் கிரைமில் பார்ட்னரான டி சிவா சார் அண்ட் ஹோல் டைரக்டர் குழு இங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க என்னோட அழைப்பு ஏற்று திரு லிங்கசாமி சார் திரு மிஷ்கின் சார் திரு சி எஸ் அமுதன் திரு விஜய் மில்டன் திரு விஜய் அப்புறம் வரிசையா நிறைய பேர் இங்க வந்து நீங்க வாழ்த்து சொல்ல வந்திருக்கீங்க இந்த விழாவை நான் வந்து அபிஷேக் கிட்ட சொல்லும் போது இங்க நிறைய மேடையில உட்கார வச்சு போர் அடிச்சிருவாங்க ஒரு நேரம் எப்போ எழுந்து போறதுன்னு பார்ப்பாங்க அப்படி எழுந்து போறதுக்கு எந்த ட்ரடங்கு இல்லாம போறதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்றேன் நம்ம விழாவை ஆடியோ பங்கன் பண்ணிடுவோம் பேசினவங்க அவங்க பாட்டு போனாலும் நம்மளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை பங்கன் பாட்டு அழகா போயிட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்காக தான் இந்த விழாவை கொஞ்சம் நான் லீனியராக பண்ணியிருக்கோம் இந்த கதையும் அப்படி தான் சொல்லுவார் மிஸ்டர் பாலாஜி குமார் ரொம்ப லீனியராக சொல்ல மாட்டார் நான் லீனியராக உங்களை ரொம்ப சேலஞ்ச் பண்ணி ஆடியன்ஸை வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் சேலஞ்ச் பண்ணி அந்த எப்படி வந்து நம்ம ஒரு போர் தொழில் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு இவ்வளோ பாராட்டி பெரிய வெற்றி பண்ணமோ அதே மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு கிரைம் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லராக அதை விட ஒரு எமோஷனல் படம் இதில் வந்து நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்கு அந்த எமோஷன்ஸை வந்து லெட் பண்ணது வந்து திரு விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் அவருக்கும் அவருடைய மகளுக்கான ஒரு எமோஷன் இருக்கு ரொம்ப எல்லாமே கலந்து ஒரு நல்ல படமா கொலை வந்திருக்கு ஜஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் எயிட் மினிட்ஸ் தான் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் லெங்க் வந்து எவ்வளவு முக்கியம் எங்கிட்ட வந்து திரு மிஷ்கிட் அவர்கள் நேற்று ரொம்ப நேரம் பேசியிருந்தாரு அந்த லெங்க் மீட் பண்ற மாதிரி ஒரு நூத்தி எட்டு நிமிஷத்துல இந்த படத்தை நான் கொண்டு வந்திருக்கோம் எங்களோட எப்பவுமே பயணிக்கிற இயக்குனர் திரு சசி சாருக்கு நன்றி நீங்க இல்லைன்னா இந்த எந்த பங்கனும் விஜயானி சார் படம் பங்கன் இருக்காது சசி சார் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய இதுக்கு திரு பிருந்தா சாரதி அவர்களும் வந்திருக்காரு அண்ட் இந்த படக்குழு எல்லோருமே நிறைய பேர் வர வேண்டியது ராதிகா மேம் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரி போயிட்டாங்க ஆனால் எங்களோட அழைப்பு ஏற்றி வந்த திரு ஜான் விஜய் அவர்களுக்கும் என்டையர் குழு எங்களுடைய கேஸ்டன் குழுவுக்கும் நன்றி ஊடகங்கள் இந்த படத்தை மிகப்பெரிய லெவலில் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கு எல்லோருமே அவர் எதிர்பார்ப்ப எல்லா ஊடக நண்பர்களும் உருவாக்கி இருக்கீங்க இங்க வந்திருக்கிற அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி எங்க சார்பில் அண்ட் ஃபேன்ஸ் எல்லோருக்குமே இங்க வந்து இந்த விழாவை சிறப்பித்த அனைத்து ஃபேன்களுக்கும் நன்றி அண்ட் இந்த படம் இருபத்தொன்னாம் தேதி ஜூலை தெரியறீங்கள வேர்ல்டு வைடு வெளியாகுது இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் உங்க எல்லோரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இசை வெளியிட்டு விழா அவர் மூலமா ஆரம்பிச்சா நல்லா இருக்கும்னா ஒரு ரெண்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பிளான் பண்ணுவோம் கிரீஷ் ஆன் டு ஸ்டேஜ் பெரியவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம் முதல்ல எங்க அப்பா அம்மா என்னோட குரு பி சிஷிராம் அவருக்கும் கடவுளுக்கும் நான் என்னோட முதல் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கேன் இந்த படம் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு முக்கியமான படம் ஏன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படத்தோட டீமோட நான் மறுபடியும் கொலாபரேட் பண்ணி பத்து வருஷம் கழிச்சு அதே டீமோட ஒர்க் பண்ணும் போது அதுல இருந்த ஒரு இன்பமே தனியான ஒரு இன்பம் ஸோ அது மறக்க முடியாது அது ஒரு கிஃப்டா நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்புறம் இந்த படத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா இந்த படத்துல ஏழு ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ஏழு ப்ரொடியூசர்ஸ் நான் எப்படி பாக்குறேன்னா சூரிய பகவானோட ஒரு ஒரு சேரியட் அதுல வந்து ஏழு குதிரைகள் இருக்கும் அந்த ஏழு குதிரையும் ஒரே சீரா போகும் அது வந்து சூரிய ஒளியோட ரேஸ் அதுதான் வந்து ரெயின்போஸா கன்வெர்ட் ஆகுது நான் ஏன்னா நான் ஒளிப்பதிவுல இருக்கனால இதை சொல்றேன் அந்த எல்லா குதிரையும் ஒத்துமையா ஒன்னா ஒரே கோளோட ஒரு மைண்ட் செட்டோட போகணும் அப்படின்னா அது கரெக்டான ஒரு இயக்குனர் வேணும் அப்பதான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா பண்ண முடியும் அது வந்து அருடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அந்த கர்ணன் வேணும்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா அது எங்களோட ஆக்டர் விஜய் ஆண்டனி சார் தான் ஏன்னா அந்த இடத்துல அவர் இல்லைன்னா இந்த படம் நடந்திருக்காது ஏன்னா அவ்வளோ எங்களுக்கு என்ன அவர் தானமாக கொடுத்தாருனா அவரோட நேரத்தை ஏன்னா நாங்கள் பாட்டுக்கு ஷார்ட் எடுக்கும் போது அவர் எதுவுமே பேசாமல் அமைதியாக அந்த டைமை கொடுத்துக்கிட்டு அவருக்கு எவ்வளோ பிரச்சனைகள் அந்த டைமில் நிறைய படங்கள் கமிட் பண்ணியிருக்கும் போது அவர் அவ்வளோ அழகாக பண்ணுவார் எதுவுமே கேட்டதில்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கருணை உள்ளம் படித்த அவருக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கேன் சரி இதெல்லாம் இவங்க இருக்கும்போது மிச்ச பேர்லாம் யாருன்னு கேட்டால் கோனார் டெம்பிளில் இந்த சன் டெம்பிளில் இருபத்தி நாலு வீல்ஸ் இருக்கு அதான் அந்த இருபத்தி நாலு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு வீல் மாதிரி அந்த தேரில் ஓடியிருக்கோம் ஸோ அதனால இந்த படத்தை நீங்கள் எல்லாரும் வந்து தேட்டரில் பார்க்கணும் எங்களோட கஷ்டம் எல்லாம் அதில் தான் வந்து இன்பமாக மாறும் அதான் என்னோட ஆசை ஸோ ஒரு கோட் ஒன்று படித்தேன் அதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா சாவ் வந்து உன்னோட பெரிய இழப்பே கிடையாது அப்போ எது உன்னோட இழப்பு அப்படின்னு கேட்கும் போது நீ வாழும்போது நீ கலைஞ்சனா ஆகாமல் அது இறந்து போதே அதுதான் உன்னோட மிகப்பெரிய இழப்பு அதனால நீ கலைஞ்சனா இருக்கணுன்றது வந்து அதே உன்னை வாழ வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த கோட்டை நான் இது வரைக்கும் சொல்லி நான் இதை எல்லா கசையை முடிச்சுக்கேன் வந்திருக்க எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கேன் தேங்க்யூ அண்ட் சவுண்ட் டிசைனர் விஜயரத்னம் ஏன்னா விடியமுன் படத்தோட டைரக்டர் வந்து எடிட்டர் வந்து வேணும்னு கேட்டார் அவங்கள சொல்லியிருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்டடா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் எங்கள்கிட்ட வந்து எனக்கு விடியமுன் ரொம்ப பிடிச்ச படம் பயங்கர கிராஃப்டாக ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு படம் வந்து ஒரு வேறு ஒரு அப்ரோச்சில் பண்ணியிருக்காரு அவரோட எப்படி சூப்பரான ஒரு விஷயம் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவர் ஆரம்பத்தில் ஒரு விஷயம் சொன்னார் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த படம் ஒர்க் பண்ணுறோன்னா நம்ம இந்த ஜேர்னி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுதான் எனக்கு நான் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பார்க்குறேன் அப்படின்னாரு ஸோ எனக்கு இந்த ஜேர்னி ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது சார் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் விஜயன் சாரோட ஹேர் ஹேர் ஸ்டைல் லுக்கு இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சால்ட் அண்ட் பேப்பரில் இதே ஸ்டைலில் இன்றைக்கி வந்தது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காகவும் இருக்குது அண்ட் சார் படம் பார்க்க வராரு அப்படின்ற சொல்லும் போது ஸோ அவரும் இன்னைக்கு எடிட்டராக இருக்காது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது படத்தில் நாங்கள் ஒரு டப்பிங் வேர்ஷன் தான் வச்சுருந்தோம் ஆக்சுவலாக அந்த டப்பிங் வேர்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு டிராஃப்ட்லேயே அவர் வந்து பார்த்துட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த அப்ரிஷியேஷன் நான் மறக்கவே மாட்டேன் சார் லைக் ஃபுல் க்ரீன் ஸ்க்ரீன்ஸ் தான் இருந்தது அப்போது டம்மி மியூசிக்ஸ் தான் வந்து ரஃப் மியூசிக் தான் வச்சுருந்தோம் அதுவே வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ இதோட நான் ஃபைனல் தான் படம் பார்ப்பேன் அப்படின்னு ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக எங்கள் டீமுக்கே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்தவர் அவர் தான் ஆக்சுவலாக அண்ட் இது ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கிறதுனால ஸோ ஒரு டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப டைம் கொடுத்துருந்தாங்க எஸ்பெஷலி கமல் போரா சார் கூடவே டெய்லி டெய்லி ஃபோன் பேசிகிட்டே இருப்பார் ஸோ உங்களோடலாம் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் பிளாக் அடிக்கணும்னு சீரியஸாக இறங்கும் போது அவர் சூஸ் பண்ணால் விஜய் ஆண்டனிங்க அதுதான் சிஎஸ் முதன் அவரை தொடர்ந்து இப்போ கொஞ்சம் மழை பிடிக்க வேண்டியிருக்கு விஜய் மில்டன் அவர்களை மேடை கழைக்கிறோம் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான புக்கு பிரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கும் ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸும் மொமெண்டோ வாங்கி கொடுக்கப்படுது கிடைச்சது பாலாஜி தெரியவே இல்ல அது சினிமோட்டோகிராஃபருக்கு அது ரொம்ப 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 பெண்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்கீங்க சூப்பர் அதே மாதிரி மியூசிக் ஸோ நான் அந்த செவன் மினிட்ஸ் எப்படி இன்னும் பார்க்க மாட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறுபடியும் விஜய் மறுபடியும் உங்கள் பட உங்களுடைய கரியரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்க போகுது ஆல் த பெஸ்ட் இல்லை அது அதுதான் ரூல் அப்படி தான் வரணும் பேசுங்க லெஃப்ட் ஐ லவ் யூ எங்க படத்தோட அமுதன் சாரையும் இன்க்ளூட் பண்ணி சொல்றேன் எங்களோட ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு அண்ட் சஜி சார் சொன்ன மாதிரி விடிய முன்னோட ஒரு பெரிய ஃபேன் நாங்கள் எல்லாருமே பாலாஜி சார்டையும் நிறைய பேசியிருக்கேன் அதை பத்தி 
அண்ட் இந்த படம் ஷூட்டிங் நடக்கும் போதே பேரலாக என்னோட படம் அமுதன் சார் படம் எல்லாமே நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ கமல் பரவ சார் தனஞ்சயன் சார் பிரதீப் சார் எல்லாருமே வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு எல்லாம் ஒரே டைமில் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஒரு ஃபேமிலி ஃபீல் தான் இருந்தது இந்த படத்தில் இருக்க காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஆகட்டும் ஃபைட் மாஸ்டர் ஆகட்டும் சவுண்ட் டிசைனர் ஆகட்டும் அண்ட் நண்பர் விஜயாணி ஆகட்டும் எல்லாரும் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு நாலு படம் பண்ணோம் ஸோ இந்த படம் வந்து எங்களோட படம் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு அண்ட் விஷுவல்ஸ் சொன்ன மாதிரி வேற ஒரு உலகத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கூட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு கிரீசர் உங்களோட சவுண்ட் வந்து எக்ஸலண்ட் அதாவது அந்த டைரக்டோட விஷனுக்கு கரெக்டாக ஒரு வேற ஒரு கலர் கொடுத்து சிவகுமார் சார் எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு அண்ட் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்கும் லோட்டஸ் பிக்சர்ஸ் அண்ட் அந்த ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே நல்லது நடக்கும் கடவுள வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்ஃபினிட்டி பிக்சர்ஸோட முதல் படம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணது கோடியில் ஒரு ஒன் தான் ஸோ அந்த டைமில் ரொம்ப கோவிட் அந்த மாதிரியான இஷ்யூலாம் இருக்கும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணி நல்லா போய் ரீச் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்காக தான் நான் இங்கே இருக்கேன் குறிப்பாக விஜயாண்ணி சார் அதாவது ஒரு ஒரு படமுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃபினிட்டி ஃபிலிம்ஸ்லேயே நாலு படம் பண்ணுறாங்க நாலு படமுமே ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு ஜோனரில் இருக்குது ஸோ அதுதான் அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரில் பண்ணாமல் வேறு வேறு கதை அம்சம் வேறு வேறு கான்செப்டு வேறு வேறு வேர்ல்ஸ்ன்னு அவங்க பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் விஜயாணி சார் தான் அது காரணம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு 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 பர்டிகுலர் விஷயத்துலேயே அடாப்ட் ஆகிற ஹீரோஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஆனால் அந்த டேரக்டருக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அவங்களோட வேர்ல்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற ஒரு நாலேஜ் வந்து இருக்கிற ஃபியூ ஹீரோஸில் விஜயாணி சாரும் ஒருத்தர் அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் மெட்ரோ பண்ணிட்டு வரும்போது அவர் என்கிட்ட மெட்ரோ மாதிரி ஒரு கதை தான் எதிர்பார்க்கல நான் வந்து கோடியில் ஒரு ஒன் மாதிரி ஒரு கதை சொன்ன உடனே இ வாஸ் ரெடி அவர் வந்து எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் அந்த டேரக்டருக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கறது இருக்குல்ல வெளியில் பேசுவாங்க அந்த ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் அந்த ஆயிரம் விஷயங்கள் ஒரு டேரக்டருக்கு தேவைன்னு அந்த ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸை கொடுக்கறதுல விஜய் ஆண்டனி இஸ் சம்திங் கிரேட் தேங்க்யூ சார் இந்த படமும் அதே மாதிரி தான் பாலாஜ் குமார் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல் யூ ஒரு ஷார்ட் அந்த விடியும் முன்ல ஒரு ஷார்ட் வரும் ஒரு கார் வந்து ஸ்ரீரங்கம் மண்டபம் குள்ள என்டர் ஆகிற மாதிரி இன்னி வரைக்கும் அந்த ஷார்ட் வந்து இட்ஸ் இன் மை மைண்ட் அது பிம்பி மறுபடியும் பார்க்கும் போது நீங்க நோட் பண்ணுவீங்க இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஷார்ட் ஆக்சுவலி இந்த படம் கண்டிப்பா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் டைரக்டருக்கும் ஹீரோக்கும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் பெரிய ஒரு மைல்கெல்லாம் அமையணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் தேங்க்யூ விஜய் ஆண்டனி வெயிட்டிங் கிளப் சார்பாக வணக்கம் நாங்கள் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்குது அதாவது ஒரு ஏதாவது ஒன்று நல்லா போயிடுச்சுன்னா அது மாதிரியே பண்ணணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அதுலேருந்து வித்தியாசப்படுறதே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அந்த ட்ரெண்ட் அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் மாறி பண்ணுறதே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஜான்ரை சூஸ் பண்ணதுக்கு நல்ல கதைகளை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்ஃபினிட்டி எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி தனஞ்சயன் சார் கமல் போரா சார் பிரதீப் அவர்களுக்கும் பாலாஜி குமார் விஜயாண்டனி அவர்களுக்கும் நன்றி என்னுடைய நண்பன் விஜயாண்டனியை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லாமல் விட்டால் அது கரெக்டாக இருக்காது விஜயாண்டனியனுடைய காலேஜ் மேட் அவர் வந்து விஸ்காம் பண்ணார் நான் ஃபிசிக்ஸ் பண்ணேன் லைலா காலேஜில் விஜய் ஆண்டனியோட அதாவது அவர் இவ்வளோ நாள் பழகினதில் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு வந்து மூணு வழி இருக்குது ஒன்று ரைட் வே ராங் வே இன்னொன்று விஜய் ஆண்டனி வே அதாவது அதை நான் முன்னுதாரணமாக கூட காட்ட மாட்டேன் தயவுசெய்து அப்படிலாம் கூட அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த ரிஸ்கெல்லாம் ரஸ்க்கு சாப்பிட்ற மாதிரின் வாங்கல அது உண்மையிலே விஜய் ஆண்டனிக்கு தான் பொருந்தும் எல்லாத்தையும் போட்டுருவார் உடல் பொருள் ஆவி கடைசி காசு எல்லாத்தையும் போட்டுருவாரு அது நமக்கு பார்க்கும்போது இப்போ கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்களேன் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு நமக்கே பதப்பதான் இருக்கும் அவர் கவலையே பண்ண மாட்டார் ரைட் ராங்லாம் அவருக்கு தெரியாது நான் பண்ணிட்டேன் அது ஜெயிக்கும் அவ்வளோதான் அது பயங்கரமான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனால ஒரு மாடல் தான் அது நீங்கள் பண்ணுங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் அது ஏன் அங்கேருந்து வருது அப்படின்னா அது சினிமால இருக்க பேஷன் கூட நம்ம சொல்ல முடியாது அது அது
சார் உங்களை டிஃபெண்ட் பண்ணுறது அவர் அது பிலீஃப் இன் ஒன் செல்ஃபுன்றதுக்கு இதை விட ஒரு பெட்டர் எக்ஸாம்பிள்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கவே முடியாது எக்ஸ்டார்னரி எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே நம்ம இந்த ஏற்க ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொலைக்கு வச்சதில் வந்து இதை பற்றி நிறைய பேசிட்டேன் பாலாஜி குமார் இஸ் அன் யுனிக் வாய்ஸ் வி நீட் யுனிக் வாய்ஸஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த ட்ரெய்லர் அவர் வாங்கியிருக்க அந்த மியூசிக் டேரக்டர் வாங்கியிருக்க வேலை அந்த ஃப்ரேம்ஸ் தட் விஸ் ஆ அது எல்லாமே ஒரு யுனிக் வாய்ஸ் தான்ல அது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் ஸோ தேங்க்யூ எங்கள் படம் அடுத்து ரிலீஸில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ சார் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் அபுதன் சார் சொன்னார்ல விஜயானிக் சாருடைய கோபாலன் அவங்க வந்து சிங்கர் மட்டும் இல்லை ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் கம்போசர் ஒரு அரேஞ்சர் அண்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த பிரைட்டஸ்ட் டேலண்ட்ஸ் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரின்னு நான் சொல்லுவேன் அண்ட் அவங்க வந்து யார்னின்ற பாட்டை பாடியிருக்காங்க இதை தவிர நேசம் மாறுமான்ற பாட்டு பாடியிருக்காங்க ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான பாட்டு அது நீங்கள் கேட்டால் அவங்களுக்கு தெரியும் அது தவிர என்னோட ஃபேவரட் யங் டேலண்ட் இப்போ இருக்கிற தமிழ் இண்டிபெண்டன்ஸ் சீனில் எம்எஸ் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அவங்க நான் வந்து பத்தொம்பது வயசுலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அமேசிங் டேலண்ட் அவங்ககிட்ட இருக்கிற என்டர்பிரைஸ் அவன் போடுற ரீல்ஸ் இது எல்லாமே வேறு லெவலில் ரீச் ஆகும் and he has a fantastic voice and he's an amazing guitar player so and they are going to be performing yarni from kolai first inba naale iniya naalai maathuvatharku kalai puli daadu avargalai meedai kelikiren avarai thodandu satyajyothi tyagarajan sir avargalai meedai kelikiren kaalai tamil vanakkathai marivodu therivittukolgindren vijayanthan thambiyai இன்று பார்க்கும்பொழுது எனக்கு அளப்பரிய ஆனந்தம் அவருக்கு ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது நான் நினைத்தது அவருடைய துணையார் என் மகளாக பாவிக்கும் பாத்திமா அவர்களை தான் அவருடைய பிரேயர் அவருக்கு கவசமாக காக்கும் என்பது எனக்கு அப்பொழுதே தெரியும் அன்றே அந்த பிரேயர் நான் ஆரம்பித்தேன் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வில் சந்திப்பது பேரானந்தம் கொள்கின்றேன் பேர்வகை கொள்கின்றேன் கொலை முன்னோட்டத்தை பார்க்கும்பொழுது திரையுலக வரலாற்றில் ஒரு புதிய சாம்ராஜ்யத்தை இந்த குழு உருவாக்கும் என்பது அறுதிட்டு உறுதி கூறலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பை இங்கு தந்திருக்கிறார்கள் மிக சிறப்பான ஒரு ஒரு சூழலை நம்மை அழைத்து செல்கிறது ஒவ்வொருவரும் அதாவது இயக்குநரை பாராட்டுவதா கேமராமேனை பாராட்டுவதா எடிட்டரை பாராட்டுவதா இசைமைப்பாளரை பாராட்டுவதா ஏன் இதற்கெல்லாம் முத்த வைக்கும் தம்பி கண்ணால் ஒரு பார்வை பார்க்க கொண்டு விஜயாந்தினே பார்ப்பதா என்று தெரியவில்லை செவி குளிர்ந்தது சிந்தை மகிழ்ந்தது ஆம் கொலை கொலை அல்ல அது திரையுலகின் கலை கலைக்கு ஒரு உதாரணம் விநியோகஸ்தர்களும் திரையரங்குகளும் நல்ல விலை தரப்போகிறார்கள் அதற்கு கட்டியும் கூறுவதற்கு தம்பி சக்தி இருக்கிறார் வாழ்க வாழ்த்துக்கள் தனுஞ்சயனை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை சரியான முறையில் நிறுவக்கூடியவர் நிர்வாகி வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நம்ம எந்த அளவுக்கு யாரெல்லாம் சேலஞ்ச் பண்ணுறோங்கிறத காட்டுது நம்ம ஹாலிவுட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மேக்கிங் இந்த டெக்னிக்கல் டீம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கே சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு நான் சின்ன வயசில் வந்து நிறையா படங்கள் பார்த்தோம் அகத்தா கிறிஸ்டிஸ் நாவல்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அந்த படங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சஸ்பென்ஸ் இல்லை படங்கள்லாம் இங்கே நம்ம வந்து ஏன் வந்து பண்ணலை த்ரில்லர்ஸ் நிறையா பண்ணுறாங்க பட் அதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு த்ரில்லர்ஸு அது இந்த படத்தில் இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நம்ம தமிழ் சினிமா வந்து எதை நோக்கி போயிட்டுருக்குங்கிறது இந்த கொலை வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது இந்த என்டையர் டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸ்பெஷலாக மியூசிக் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு கிரீஷ் சாருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பாலாஜிகுமார் சார் நான் ஒரு ஒரு டூ மந்த்ஸ் முன்னாடி அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சது அவரோட எவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போது இந்த கொலை படத்தை பற்றி நிறையா சொல்லிகிட்டு இருந்தார் 
ஒரு இடத்துல அமேசிங் டேலண்ட்ஸ் இயாஸ் அவர் ஒரு அவருடைய பிளேஸ் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய இருக்கு இன்னும் கண்டிப்பாக இருக்குங்கிறத இந்த கொலை வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்புறம் விஜய் ஆண்டனி சார் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அவர் செலக்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் போடுறாரு இங்கே எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க டேரக்டர் சொல்லிட்டாங்க தனஞ்சயன் சார் சொன்னார் ஸோ ஈஸ் வெரி டவுன் டு அர்த் நான் ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணி பேசும்போது தெரிஞ்சு அவ்வளோ ஹம்பிள் பர்சன் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் விஜயாண்டி சார் இந்த என்டையர் டீம் கொலை பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு நல்ல படம் சக்ஸஸ் ஆகிறதுனால இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் இந்த படம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகணும் வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் கலை வணக்கம் விஜயலி சார் பற்றி சொல்லணும்னா ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு நண்பர் பிரதர் மாதிரி சொல்லலாம் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரு மியூசிக் லைஃப்பில் தான் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தோம் ஏன் இந்த நேரத்தில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அப்படி ஒரு கடினமான ஒரு உழைப்பாளி ஸோ அவ்வளோ எந்த வேலை எடுத்தாலும் அவ்வளோ ரொம்ப சின்சியராக ரொம்ப அதுக்காக எவ்வளோ எம்போ எஃபர்ட் போட முடியுமோ ஸோ அந்தளவுக்கு பண்ணியிருப்பார் அந்த அளவுக்குலாம் அடைஞ்சதுனால தான் சார் இந்த விஜயாணி சார் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறாரு வந்து இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னால் என்றைக்குமே நம்ம செய்யக்கூடிய தொழிலில் வந்து நம்ம சின்சியராக இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான வெற்றி கிடைக்குங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரியில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு படத்துக்குமே ஒவ்வொரு படத்துக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒரு படம் இல்லை ஒவ்வொரு கேரக்டருமே ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப்பில் வந்து கனெக்ட் ஆகும் இல்லைன்னா பார்த்த படத்தை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அதையெல்லாம் சில அப்சர்வ் பண்ணி ஸோ ஒவ்வொரு டயட்டுக்கிட்ட ஓகே நான் போன படம் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் இந்த படம் கொலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்வெஸ்டிங் த்ரில்லராக வந்து ஒரு கிரைம் ஆக்ஸ்பர்டில் பண்ணணும் இப்படின்னு பக்குவப்படுத்தி நம்ம அதாவது ஒரே ஜோனில் பண்ணோம்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்காது நல்லா மாற்றி மாற்றி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் கொலையை பண்ண சுவிஜானி சாருக்கும் டைரக்டர் பாலாஜி குமார் அவர்களுக்கும் மியூசிக் டைரக்டர் கிரீஸ் ஹீரோனி மீனாட்சி சௌத்ரி ஸோ என்டையர் டீமுக்கும் இந்த படம் வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் because our work pan vibe kadikala but always uh, heard so much good things about you sir and uh, best wishes for you upra uh, the action da pathi pesitt irundhom adilende meendu vandathu evlo pera well wishes ung kooda irukka avanga prayers nu nenikiren best wishes for you sir and padathoda uh, footage vandha paathom romba beautiful ah irundhathu balaji sir sollu avanga team ke sollu or tamil or richcock or mood irundhathu and padam richcock sir padam paapom illa and mood irundhathu கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்த நான் நம்புகிறேன் பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் த என்டையர் டீம் ரிலீஸ் கரண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் சார் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த விடியும் முன் படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் நான் பேசியிருந்த டேரக்டர்கிட்ட ஒருவேளை மிஸ்கின் படம் முதல் படத்தை வந்து ஆஸ்கர் வச்சுருந்தேன் சார் மறுபடியும் ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் அவருக்கு கூட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆயிருக்கலாம் மறுபடியும் மிஸ்கின்னா தெரியுது அதுக்கு இப்போ அற்புதமாக சக்தி பிலிம்ஸ் உங்கள் படத்தை அப்போ திருப்பதி பிரதர்ஸோ யாரோ அப்போ வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பாக நீங்களும் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு ஏழு படம் இந்நேரம் எடுத்து முடிச்சிருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக ஒரு நல்ல ஒரு சைன் இருக்குது எல்லா வகையிலையும் கேமராமேன் மிஸ் இதை எல்லாருடைய ஒர்க்கும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது தனஞ்சயன் சார் ஏழு ப்ரொடியூசர்னு சொன்னாங்க எல்லாமே ஏழு ஏழாக இருக்குது ஏழு நிமிஷம் புட்டேஜ் அது போடுறதுக்கு ஏழு நிமிஷம் ஆச்சு வாழ்த்துக்கள் சார் விஜய் ஆண்டி சனரை பற்றி நேரடியாக எனக்கு பழக்கம் இல்லை அவரை பற்றி சசி சாரும் மில்டனும் ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை எனக்கு வந்து ஏற்படுத்திட்டாங்க சமீபத்தில் நான் சும்மா கேட்பேன் நிஜமாகவே அவருக்கு வந்து ஏட்டிங் சென்ஸ் இருக்கா ஸ்கிரிப்ட் சென்ஸ் இருக்கா டேட் பண்ண போயிட்டாரு நிஜமாக டேட் பண்ணுற அளவுக்கு தகுதி இருக்கா ஒன்று போய் கேட்கும்போதும் இல்லை சண்டே வரும் சார் வந்து ஏன்னா ஒரு மெசேஜ் டேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படி கேட்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னது என்னென்னா ரொம்ப உண்மையாக சசி சாரும் சரி மெல்டனும் சரி அவ்வளோ சொன்னாங்க உண்மையிலே மிகப்பெரிய கான்ஃபிடென்ட் இந்த சினிமா தோன்ற காலத்துலேருந்து இந்த மாதிரி மொத்தத்துலேயும் ஒரு பத்து பேர் டி ரஜன் சார்ட்ட பார்க்கலாம் அதை அந்த கான்ஃபிடன்ட் லெவலில் அப்படி ரேராக ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் தான் அப்படி இருந்திருப்பாங்க அதுக்கு மாரல் சப்போர்ட்டாக அவங்க ஃபேமிலியிலே இருக்காங்க எனக்கு போஸ் மாதிரி 
அவங்களுடைய பிரேயர் பற்றி பொழைச்சி வந்தது பற்றியெல்லாம் என்ன பேசுகிறாங்க இந்த கமல் போரா வந்து இந்த ட்ரெய்லரை நாம் எங்கேயாவது பார்ட்டியில் பார்த்தா யார்ட்டையா காட்டிட்டு பார் பிளைட்டில் உட்காந்தா ஒரு ட்ரெயில் பார்க்குறீங்களா சார் காட்டுவார் காடசர் பையன் தவல்னு சொல்லிட்டு பாம்பேலேருந்து வந்திருந்தார் அங்கே தவல் சார் காடசர் பையன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் ஒரு சின்ன நிமிஷம் சார் அவ்வளோ சவுண்டு கடையிலையும் அந்த ட்ரெய்லரை போட்டு காட்டினார் கண்டிப்பாக அதை வந்து மறுபடியும் என் படம் வந்து திருப்பி என் படம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் என் படம் வருது அதுக்கப்புறம் உங்கள் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவரே நின்று ஒரு காரியத்தை செஞ்சு ஒரு சம்பவம் பண்ணி உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த இடம் கொடுத்துருக்காரு வாழ்த்துக்கள் சார் ஜனங்களோட வந்து பெருசாக கனெக்டாக இருக்கீங்க இப்போ அது தொடரட்டும் மொத்த டிமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் புறப்பட்டு வரும்போது லிங்குசாமி சார் வந்து லிங்குசாமி வந்து என்னை பிக்கப் பண்ணுறதுக்காக வந்திருந்தார் வரும்போது அந்த வேலை கேட்டார் இந்த விடியமுன் படம் பார்த்தியா ஏன் அப்படின்ட்டு ஐயோ நாங்கள் பார்க்கலங்க அப்படின்னு அந்த மேக்கிங் பற்றி வேறு அந்த என்னுடைய விருகம்பாக்கத்துலேருந்து ஆரம்பித்து சத்தியம் தேட்டர் வரைக்கும் அந்த படத்தை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே வந்தார் அதில் ஒரு ஷார்ட் வந்து ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க ஷார்ட்டுன்னு சொன்னார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்திருந்தாங்கன்ட்டு அதை வந்து சி எஸ் அமுதன் கூட இங்கே வந்து அதை குறிப்பிட்டு சொன்னார் ஒரு கவிதை எழுதுவதை போல் ஒரு முழு கதை வந்து முழுமையாக ஒரு அவர் பர்ஃபெக்டாக எழுதுவதை போல் ஒரு ஒரு ஷார்ட்லேயும் வந்து அவர் மெனக்கெட்டு இருந்ததை வந்து சொன்னாங்க இந்த படத்துலேயும் வந்து அது வந்து இந்த ட்ரெய்லரில் அந்த ஏழு நிமிஷம் படத்தில் தெரிஞ்சுது இந்த கொலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிளாட் அதில் வந்து அற்புதமான படங்கள் உலகம் முழுக்க நிறைய வந்திருக்கு அதை யார் பண்ணாங்க ஏன் பண்ணாங்க எதுக்காக பண்ணாங்க யார் கொலை செய்யப்பட்டாங்க விசாரணை எப்படி நடந்தது இப்படி பல கேள்விகளை எழுதிக்கிட்டு அதுக்கு சரியான முறையில் விடை சொல்லும் போது மிக முக்கியமான திரைப்படங்கள் உருவாகும் ஹிச்கா கூடிய டயல் எம் ஃபார் மர்டர் அப்படிங்கிற படம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கும் பிடிக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை தமிழிலும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த படத்தில் அது கிடைத்தால் வந்து பெரிய ஒரு இந்த டைரக்டர்கிட்ட அந்த மேக்கிங் அந்த சென்ஸ் இருக்கு ஆகவே அந்த படத்தை நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இந்த படத்தோடைய ப்ரொடியூசர் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் லோட்டஸ்னு போட்டிருந்தாங்க லோட்டஸே வந்து ஒரு இன்ஃபினிட்டியோட சிம்பல் தான் அது மலர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஆகவே இவர்கள் ஏழு படமும் நாலு படமும் ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க இது தொடர்ந்து இன்ஃபினிட்டி ஆக வேண்டும் என்று வாழ்த்தி தனஞ்சயன் சார் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் காலை வணக்கம் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஃபிலிம் பீச்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கள் படத்தை கூடிய ஒன்று வாங்கினாங்க வாங்கி அந்த படம் மிகப்பெரிய வசதி சாதனை படைச்சிது தனஞ்சி சார் பேசும்போது சொன்னாப்பில் கொலை பிச்சைக்காரன் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் பண்ணுங்க மிகப்பெரிய உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கும் சொல்கிறாப்பில் ஆனால் இந்த படம் வந்து பிச்சைக்காரன் டூவையும் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை படைக்கும் ஏண்டா முன்னாடி இந்த படத்தை பண்ணலன்ற அளவு சொல்கிற அளவுக்கு இந்த படம் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அவங்க வாழ்த்துல சொல்லி கடவுள் வேண்டி வழிபடுங்க நன்றி Thank you sir nandri nandri singo epome thaniya da varum appa mishkin avargalai medai kelikiro neriya ipo recent na oru padam vandu kelvi patten kolai enna enna padam andha padam andha padam vandu periya hit nu kelvi patten por tholil அப்புறம் அந்த ட்ரெய்லர் தான் பார்த்தேன் அந்த படம் பார்க்கல ட்ரெய்லரை பார்த்தேன் ட்ரெய்லரை பார்த்தோன்னு அஸ்டன் சொல்லி ரொம்ப நோட்டபுளாக இருக்கிறா அந்த படம் அனைவா மக்களால் அங்கீகரிக்க படம் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஒரு ஃபார்மாக இந்த படத்தை நான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஷார்ட் இஸ் மெஷர்ட் எவ்ரி ஷார்ட் மெஷர்ட் ஆக்டர்ஸ் ஆர் கிவன் அ வெரி வெரி சிம்பிள் டெசிஷன்ஸ் டு டூ சிம்பிள் திங்ஸ் நல்ல ஒரு ஒரு படத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது நிறைய பாலாஜி வந்து கொலைகள் படமாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து வாழ்த்துறேன் அவரை ஐ திங்க் வெரி சீரியஸ் பீப்புள் மேக் ஃபிலிம்ஸ் தே டெல்வ் டீப்லி இன் டு தைக்காலஜி ஆஃப் மேன் வை தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு தம் அது இந்த மக்களுக்கு வந்து இப்போ பாருங்களேன் நிறைய படங்கள் ராம் காம் படம் வருது இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் ஒரு ஜாலியான படம் எடுக்க மாட்டீங்களான்னு அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்கெல்லாம் தற்கொலை பண்ணிப்பேன் ஆக்சு
எனக்கு வந்து எப்படி ஒரு கேமரா எடுத்து போயிட்டு நாலு பேர் சாப்பிட்ற தூக்கி இப்படி கேமரா வச்சா அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது நாலு எடுக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் தலையை எடுத்து தான் அந்த டேபிளில் வச்சா தான் ஒரு பார்த்தது மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலி ரொம்ப போர் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இந்த சினிமா அந்த கொலை சம்மந்தமாக எடுக்கணும் காரணம் என்னென்னா வெரி வெரி போரிங் போர் பீப்புள் அவங்க அவங்க போர் ஆகிடும் எனக்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது பேசும்போது சார் ஓப்பன் பண்ணும்போது வந்துகிட்டே இருக்கான் சார் நான் முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு இது வேறு தான் வந்துடும் ரொம்ப பர்சனலான விஷயங்கள் தான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ ஐ திங்க் நிறைய இந்த மாதிரி வந்து இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து எனி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் போய் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தான் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த படம் இன்வால்வ்ஸ் இட் மர்டர் அண்ட் த்ரில்லிங் அண்ட் அண்ட் த சஸ்பென்ஸ் உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஆயிரம் நாவல்கள் வெளிவருது அந்த நாவல்களில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாவல் நிறைய புக்கு படிக்கிறதுனால சொல்கிறேன் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாவல்கள் கூட்டணித்தம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் நான் யோசிச்சேன் என்ன யோசிச்சேன்னா ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் இருக்க மனிதர்கள் ஒரு குடும்பம் டாக்ஸ் கட்டுற குடும்பம் டெய்லி கோயிலுக்கு போகிற குடும்பம் அதாவது வேலைக்காரங்களை வந்து அன்பாக நடத்துகிற குடும்பம் டிரைவரை வந்து அண்ணான்னு கூப்பிடுற குடும்பம் சக மனிதர்களை அன்போடு அரைமணித்திற்கு குடும்பத்தை ஒரு கொலைக்கார கும்பல் மோசமான மனிதர்கள் அந்த அந்த குழந்தையை அவர்கள் வந்து சின்னாபின்னப்படுத்தும் போது அந்த குடும்பம் என்ன செய்ய போகிறது அப்படின்ற ஒரு என்கொயரி தான் சைகோ பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு கொலை செய்த மனிதன் எதற்காக ஒரு பெரிய கொலை நன்றிகள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு எல்லாரும் அவங்கவுங்களோட சீட்டிங்ல போய் உட்கார்ந்துக்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி விஜயாண்டனி சார் இத்தனை வாட்டி ஏற்றி இறக்குறது இல்லை மன்னிச்சிருங்க அதுக்கு நான் காரணம் இல்லை மேம் பிளீஸ் கொச்சிக்காதீங்க அவர் விட்டா கார்டியோன்னு வரேன் என்ட அப்புறம் வந்து எதுக்கு What a happy occasion. Thank you so much. Now, in the case of the people who are coming to the people, we will be Thank you. Thannadakkathin uchcha yeng anna. Puduva veeta maa vandhi, eppo office leandh uru vingen, phone manna uru bayon uru uru, but avangilay office lho okkara vichche, uru family business haa maathi, pramadama function manntri kare. ஒரு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங் மூவி வந்து ஒரு இதில் அமையறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தேன் அண்ட் இந்த படத்தை பேக் பண்ண ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து என்னோட நன்றிகள் ஏன்னா வந்து உங்கள் சப்போர்ட் இல்லைன்னா நிறைய விஷயம் செய்ய முடியாது அதாவது படம் ஆரம்பிக்கிறப்ப ஒரு சில விஷயம் அக்ரி பண்ணிட்டு செய்வோம் ஆனால் படம் போகிற போக்கில் சின்னதாக சில ஜெஸ்டர்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லணும்னா தனஞ்சயன் சார் எங்கே இருக்கார் இங்கே இருக்காரா ஒரு பாட்டு பண்ணோம் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த பாட்டு வந்து சித் ஸ்ரீராம் பாடினா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வந்து பட்ஜெட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அப்போ வந்து ஒரு வாட்டி அந்த பாட்டை கேட்டு பண்ணலாமே இவர் பாடினா சரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செகண்ட் தாட் கூட இல்லாமல் பண்ணார் ஸோ தேங்க்யூ சார் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதே மாதிரி இந்த படத்தை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு போனோம்னா அதுக்கு தேவையான வாத்தியங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன்லாம் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஊரில் இல்லைன்றது கிடையாது பட் அந்த ஸ்டைல் வந்து அங்கே வாசிச்சா நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு கமல் போரா சார்ட்டையும் தனஞ்சயன் சார்ட்டையும் கேட்டோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அதையும் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் அடுத்த மறுபேச்சு இல்லாமல் அதை சப்போர்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஜெஸ்டர்ஸ் வந்து ஆல் த்ரூ த ப்ரொடக்ஷன் நடந்திருக்கு ஸோ வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் அதை தாண்டி இந்த படம் நடக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் விஜய் அண்ணி சார் அவர் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவார் எனக்கு மியூசிக் தெரியாது எனக்கு உங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லிட்டு பட் எப்படி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஆடியன்ஸில் ப்ரெசென்ட் பண்ணோன்றத அவர்கிட்ட நாங்களாம் கிளாஸ் எடுக்கணும் எங்களுக்கு தெரியாது சார் அது உங்களுக்கு தான் சார் தெரியும் உண்மையாக சொல்லணுன்னா நாங்கள் நிறையா கற்றுக்கணும் உங்கள்கிட்டேருந்து அது ஒரு படமாக இருக்கட்டும் படத்தை பேக்கேஜ் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் 
அதனால தான் ஆடியன்ஸ்க்கு அவ்வளோ கனெக்ட் இருக்கு நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணாலும் அவங்க இமீடியட்டாக கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் உங்களுக்கும் ஆடியன்ஸ் கொடுக்குற அந்த ஒரு கனெக்ட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் யூனோ ஹேவிங் மீ இன் திஸ் ஃபில் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி பாலாஜி குமார் த டைரக்டர் எங்களோட செகண்ட் ஃபில்ம் விடியும் முன்க்கு அப்புறம் அவரோட ஒர்க் பண்ண சான்ஸ் கிடச்சிது அண்ட் ஒரு ரொம்ப என்ஜாயபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் விடியும் முன் நாங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஏதோ காலேஜில் சேர்ந்து படம் பண்ணுற மாதிரி பண்ணோம் இந்த படம் வந்து காலேஜ்லேருந்து பாஸ் அவுட் ஆகி ஏதோ கம்பெனியில் போய் பண்ணுற மாதிரி பண்ணோம் படம் அதான் ஒரே வித்தியாசம் அதில் அண்ட் செல்வா எடிட்டர் ஐ ரியலி என்ஜாய்டு ஒர்க்கிங் வித் செல்வா ஆஃப்டர் வேறு கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு படம் செட்டப்பில் வேலை பார்த்தோம் மூக்குத்தி அம்மன் வீட்டில் விசேஷமில் அப்புறம் கொலையில் வேலை பார்க்குறப்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சைட் ஆஃப் செல்வா நான் பார்த்தேன் அண்ட் ஒரு ரொம்ப ஒரு கொலாபரேட்டிவ் டீம் ப்ளஸ் ஷவுட் அவுட் டு மை சவுண்ட் டீம் விஜயரத்னம் எங்கே இருக்கார் விஜயரத்னம் இல்லை ஓகே விஜயரத்னம் அண்ட் ராமத்துல்லா ஃப்ரம் த சவுண்ட் போஸ்ட் டீம் அண்ட் அதையெல்லாம் தாண்டி என்னோடய மியூசிஷியன்ஸ் இங்கே வந்திருக்கிறவங்க அவங்கள தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் அஞ்சனா ராஜகோபாலன் வேற ஐயோ எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் இவங்களாம் தான் பேக் போன் ஆஃப் திஸ் ஃபில்ம் சமர் ஸ்ரீனிவாசன்ற அரேஞ்சர் அவர் வந்து பர்க்லியில் படிச்சுட்டு வந்துட்டு இந்த படத்தோட ஃபுல் ஸ்கோரை ஆர்கெஸ்ட்ரேட் பண்ணார் அது ஒரு ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு வித்தியாசமான சவுண்டாக வர்றதுக்கு காரணம் அவர் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தோட பாடல்கள்லாம் மிக்ஸ் பண்ண சாய் ஸ்ரவணம் ஒன் ஆஃப் த லெஜண்ட்ஸ் சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் இந்தியாவில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ஒவ்வொரு பாட்டும் யூனிக்கான சவுண்டாக இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி என்னோட இன்னொரு அரேஞ்சர் ராம்சங்கர் என்னோட பதினோரு வருஷம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கார் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில வந்திருக்கா அங்கே இருக்கார் இஸ் ஆல்சோ கம்போசர் அண்ட் ஐ எம் ஆக்சுவலி ப்ரவுட் ஆஃப் ஒன் திங் எவ்ரி பர்சன் இன் மை டீம் இஸ் டூயிங் ஃபில்ம்ஸ் நவு அவங்க எல்லாமே கம்போசர் அந்த மாதிரியான ஒரு யூனிக் டீமோட நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அண்ட் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் வெரி இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் அரவுண்ட் மீ ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் அண்ட் யாரையாவது விட்டுருந்தேன்னா நான் மன்னிச்சுக்கோங்க ராமத்துள்ள இங்கே வந்துட்டார் ராமத் ஹாய் விஜய் உங்களை பற்றி தான் பேசிட்டு இருந்தால் இப்போ வந்துட்டீங்க கரெக்டாக ஓகே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் சாரி கொஞ்சம் லாங்காக பேசிட்டேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸ்வீட்டாக அட்டனன்ஸ் எடுத்துட்டீங்க நன்றி அவர் எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கார் சார் நர் மனோஜ் சார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல மனுஷனா இது என்னையா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்த பிறகு நான் ஃபோன் பண்ணேன் சார் ஒரு பிரச்சனை இல்லை சார் நான் எடிட்டிங்ல உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு அடிபட்டிருக்கு நான் முகத்தை நீங்க பார்க்காதீங்க இப்போதைக்கு சரியான பிறகு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் எங்களை பார்க்கவே விடல இந்த ஒரு கெத்து விஜயாண்டனி கெத்து தான் விஜயாண்டனி வழி தனி வழி ஸோ மச் இன்ஃபினிட்டி ஃபில்ம் வெஞ்சர்ஸ் மற்றும் லோட்டஸ் பிக்சர் சார்பில் விஜய் ஆண்டனியின் கொலை பாலாஜி குமார் பிக்சர் இருபத்தி ஓராம் தேதி ஜூலை புரோடியூசர் அவர் வந்து எந்த உயிர்வதையுமே செய்யாம வந்த ஒரு பரம்பரை அது வந்து கொலைன்னு ஒரு படம் எடுக்கிறாரு அவர் ஒரு நல்ல பைனான்சியர் இந்த புடிசர் எல்லாம் நிறைய சம்பாதிக்க நினைச்சிட்டு அவரும் படம் எடுக்கலாம்னு வந்திருக்காரு சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிச்சிருவார் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே ட்ரை பண்ணார் முடியல ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கும் அது அந்த மாதிரி வந்து நல்ல ஒரு அருமையான ஃபைனான்சியர் நல்ல நிர்வாகி நல்ல நண்பர் ஒரு அதிலிருந்து கூட பேச தெரியாத ஒரு அற்புதமான மனிதர் அவருக்கு வந்து இந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றியை தயாரிப்பாளராக கொடுக்கணும் ஏன்னா இதோடைய அதிகமான முயற்சிகளை முதலீடுகளை அவர் செஞ்சிருக்கார் என்னுடைய நண்பர் பிரதீப் அவர் எப்படின்னா சின்ன சின்ன புடிசர்ஸ்க்கெலாம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவர் லாக்டவுன் முடிஞ்சு எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது வந்து அந்த இந்த கன்னட டப்பிங் ரைட்ஸ் இருக்கான்னு ஒரு அஞ்சு லட்சம் கொடுத்துட்டு போவார் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய நிறைய படங்களை வாங்கி சின்ன சின்ன ரைட்ஸாக வாங்கி பெரிய உதவிகளை செஞ்சிட்ருக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஏன்னா இந்த படம் வந்து அவர் நிறைய லாபம் தரணும் அப்போ தான் இன்னும் நிறையா படம் வாங்குவார் அவருக்கு வந்து எல்லா விதத்துலையும் இந்த படம் லாபமாக இருக்கணும்னு பிரதீப்புக்காக என்னுடைய ப்ரேயர்ஸ் தனஞ்சயன் சார் கேட்கவே வேணாம் அது சினிமாவுக்கு வந்து நேர்ந்து விட்ட ஒரு மனிதர் இந்த கோயிலுக்கு நேர்ந்து விடுறத மகள் அந்த மாதிரி வந்து சினிமாவுக்கு நேர்ந்து விட்டாங்க தனஞ்சயனை அது எல்லா ரூ
அது மாதிரி ஒரு கடின உழைப்பாளி கண்டிப்பாக வந்து ஆல்மோஸ்ட் இஸ் நியரிங் சிக்ஸ்டி பட் ஒரு எயிட்டின் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாரு நியரிங் சிக்ஸ்டி தான் அதில் யாரும் டவுட்டே இல்லையா ஏன்னா நியரிங் டுவெண்ட்டி அதனால் ஒரு கடுமையான உழைப்பாளி ரொம்ப நான் வந்து ரொம்ப அண்மைய பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதர் உழைப்பாளி அறிவாளி எல்லாமே சேர்ந்து உழைப்பு அறிவு எல்லாம் சேர்ந்து எல்லா இடத்துல ஒரு இடத்துல இருக்காது அது எல்லாமே இருக்குது கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் மட்டும் தான் கம்மியாக இருக்குது அது கொலையில் வந்துடும் அதுவும் சேர்ந்து வந்துடும் இதில் அந்த மாதிரி ஒரு அண்மை மதுரை அதே மாதிரி லோட்டஸ் வந்து மலேசியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம் மிகப்பெரிய ஆளுமை உள்ள நிறுவனம் அவங்க வந்து தமிழ் சினிமாவில் இணைஞ்சிருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எங்களுடைய கம்பெனியோட சென்னை ப்ரொடியூசர்ஸோட அவங்க ஜாயின் பண்ணும்போது பெரிய பலம் வருது இந்த படத்தினுடைய வெற்றி இன்னும் லோட்டஸோடைய பல முதலீடுகள் இங்கே கொண்டு வரும் பல படங்களை உருவாக்கும் நிச்சயமாக கொலை ஓடும் பொழுது நிச்சயமாக லோட்டஸ் இன்னும் அதிகமான முதலீடுகளை நம்முடைய தமிழ் சினிமாவை கொண்டு வருவாங்க அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் வந்து பாலாஜி குமார் அதாவது ப்ரொடக்ஷனில் வந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு சின்னோண்டு இச்சு கம்ப்ளைண்ட் கூட இல்லாமல் ஒரு படம் முடித்த ஒரு அற்புதமான டைரக்டர் இன்னைக்கு தேதியில் ப்ரொடக்ஷனோட அவ்வளவு காட்டிய ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிற டேரக்டர்ஸ் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் டெக்னிஷியன் பார்த்தா டேரக்டர் மாதிரி இருக்க மாதிரி ப்ரொடியூசர் சொல்லுற மாதிரியே இருப்பார் அவர் பார்த்தார் முன்னால் அவர் நான் ப்ரொடியூசர் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டைலிஷான மேக்கர் மட்டும் இல்லை ஸ்டைலிஷான லுக்கில் இருக்கிற ஒரு அருமையான டேரக்டர் அது அவருக்கு வந்து இந்த 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 மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸோட பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இன் இன் டைமில் பண்ணி கொடுக்குற அருமையான ஒரு டேரக்டர் வந்து சினிமாவில் ஜெயிக்கணும் அவர் ஜெயிக்கிறது சினிமாவுக்கு நல்லது நமக்கும் நல்லது அதனால் அவர் ஜெயிக்கணும்னு வாழ்த்துகிறேன் இந்த படத்தில் பார்த்தா டெக்னீஷியன்ஸ் இதில் வேலை செஞ்ச அந்த சவுண்டன் இதெல்லாம் வேலை செஞ்ச நிறமுத்தில் எல்லாருமே விஜயரத்னம் மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாருமே வந்து ஒரு அற்புதமான டீம் அதனால் அந்த இந்த படத்துக்கு அப்படி ஒரு குவாலிட்டியான டீம் தேவைப்படுது எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு நன்றி ஃபைனலாக வந்து இந்த அநியாயத்துக்கு நல்லவனாக ஒத்துக்கிறேன் அந்த படத்தில் ஒத்துருக்கேன் எங்கள் ஹீரோ அதாவது ஒரு நாற்பது வருடம் என்னோடய அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து சம்பாதிக்கணும் அவங்களுக்கு எந்த நஷ்டம் வந்துடக்கூடாது அது என்னால் வந்துடவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற மிகச்சில நடிகர்களில் இந்த நூற்றாண்டில் அவர் ஒருத்தர் அதுதான் உண்மை ஏன்னா நம்ம நிறைய பேரை பார்க்குறோம் நிறைய பேருக்கு என்னென்னா அவங்க கேரியரே அவங்க பார்க்க வேண்டியிருக்கு எங்கள் கேரக்டர் என்ன என்ன அடுத்தப்பட வருது என் லைஃப் இதை நீ செஞ்சு அவனை கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம் சார் பட்ஜெட் ஆனால் பரவாயில்ல எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கறதுல வந்து ஒரு சுயநலம் இருக்கும் அதுலேயே ஒரு நியாயம் கூட தான் இருக்கும் ஆனால் கூட அது இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல நீங்கள் நஷ்டப்படுறாதீங்க எனக்கு எதுவும் இல்லாட்டி பரவாயில்ல இந்த படம் ஓடலினால அதனால் இதனால தான் ஓடாதுன்னா அது பரவாயில்ல அதனால் நீங்கள் நஷ்டப்படுறாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த அந்த ஏங்கலில் பார்க்குறது வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு ஜென்ரேஷன் கேப் அது அது இந்த தலைமுறையில் வந்து வச்சிருக்கிற ஒரு நடிகர்னா அது வந்து அன்புக்குரிய விஜயாண்டி அவர்கள் அவருடைய நல்ல மனசுக்கு தான் அவர் வந்து அந்த உயிர் பொழைச்சி வந்தார் பொழைச்சி வந்து தான் அப்படி ஒரு மிக மிகப்பெரிய சக்ஸஸை கொடுத்துருக்காரு தொடர்ந்து நிறைய வெற்றிகள் கொடுப்பீங்க மிகப்பெரிய இடம் உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக வந்து விஜயாண்டனி வந்து தமிழ் சினிமாவின் பிரிக்க முடியாத ஒரு சகாப்தமாக என்ன என்னைக்கு இருப்பீங்கன்னா அது காரணம் உங்களுடைய மனசு தயாரிப்பாளர் நல்லா நினைக்கிறோம்னு இருக்கிற யாருமே கெட்டு போகக்கூடாது தான் எங்களுடைய தயாரிப்பாளருடைய வேண்டுதல் அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் சார் அந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையணும் உங்களுக்காக விடணும் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே அதான் சொன்ன அஞ்சாறு நல்லவங்க செஞ்சு பண்ண கொலை இது கண்டிப்பாக இந்த நியாயப்படுத்த போன இந்த கொலையில் ஒரு நியாயம் இருக்கும் இந்த கொலை நிச்சயமாக வெற்றிகளை விருதுகளையும் குவிக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் விஜயநிதி சார் வந்து இப்போ நான் ரீசெண்ட் டைத்தில் நான் பார்த்த ஹீரோஸில் தனுஷ் சாருக்கு அப்புறம் ரொம்ப வருஷத்தையில் ஸ்கிரிப்ட் செலக்ட் பண்ணுற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கங்கராஜ் சார் இந்த படம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி படம் ஆகட்டும் ரெண்டாவது என்னுடைய நண்பர் தனஞ்சயன் நான் அவரை பார்த்து பயங்கரமாக ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா எப்போ மீட் பண்ணாலும் ஏதாவது ஒரு கால்குலேஷன்லேயே இருப்பார் ஏதாவது டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு போயிட்டு இருப்பார் ரொம்ப கடுமையான உழைப்பாளி மாதிரி இந்த படத்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ட்ரெய்லர் அந்த ஃபிலிம் சூப்பராக இருந்துச்சு அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு விஜயன் கங்க்ராச்சுலேஷன் நான் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி